Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нити Истории. В этом ролике вы узнаете, как курсант ударил Сталина на людях и что с ним за это стало. Ну а перед началом видео я бы хотел рассказать вам очень важную информацию. Мы создали второй канал, называется он «За две минуты». И совсем недавно там вышел ролик, в котором вы узнаете о курорте Гитлера на 20 тысяч мест, всего лишь за две минуты. Поэтому настоятельно рекомендую вам перейти по ссылочке в описании и подписаться на наш новый канал. Ну а теперь приятного просмотра. Поехали! Седьмого ноября 1927 года курсант военной академии Яков Охотников ударил Иосифа Сталина. Причем сделал он это публично, при скоплении всей верхушки советского руководства непосредственно на мавзолее. Яков Охотников был 30-летним мужчиной, прошедшим к тому моменту революцию и всю гражданскую, причем в качестве командира подразделения. В высшую военную академию имени Фрунзе он был направлен для получения образования, которого у него не было. Охотников был человек прямой и резкий и никогда не скрывал своих взглядов. В качестве курсанта Охотников вместе со своими однокурсниками был направлен на охрану мавзолея во время проведения парада и демонстрации в честь десятилетия Октябрьской революции. Но курсанты умудрились опоздать. К мавзолею они подошли, когда уже внешняя охрана замкнула контур. Охотников с товарищами пытались объясниться и добиться того, чтобы их пропустили на пост, где они должны были находиться. Слово за слово, и горячий Охотников полез в драку. Вместе с ним в ней приняли участие и другие курсанты, в частности Владимир Петенко и Аркадий Геллер. Руководство, находившееся выше, из-за шума толпы на площади не слышало, что происходит за их спинами. Яков сумел вырваться. Он взбегает наверх и без предупреждения бьет Сталина по затылку. Генеральный секретарь от внезапности и сильного удара потерял возможность защищать себя. Но к Охотникову бросился тихий и незаметный Иван Юсис, глава личной охраны Сталина. Скрутить Буяна удалось только общими силами вместе с Буденовым и Ворошиловым. Со стороны площади происходящее не было видно из-за высокой трибуны. Произошедшее можно было расценить как глупую хулиганскую выходку горячего курсанта, но Охотников был ярким троцкистом и никогда не скрывал этого. Буквально за месяц до празднования десятилетия октября в СССР началось открытое противостояние Сталина и Троцкого. Троцкисты, как сторонники перманентной мировой революции, были противниками жесткой государственной системы с концентрацией власти в одних руках, создаваемой Сталиным. Были ли у самого Охотникова какие-либо цели или произошедшее было банальной дракой, так и осталось неизвестным. Тем не менее, я Охотников и его товарищи отделались лишь выговорами. Такое неслыханное милосердие объяснялось тем, что за активного участника гражданской вступился начальник штаба Красной Армии Михаил Тухачевский, просил за своего курсанта и руководитель военной академии Роберт Эйдеман. Сталин в тот момент был полностью поглощен борьбой с Троцким. Он ставил себе цель устранить этого лидера из верхушки партийного и государственного руководства. Поэтому вступать в конфликт еще и с армией в 1900 в 1927 году было не в интересах генерального секретаря. Но Сталин не был бы самим собой, если бы забыл такое публичное унижение. Что же случилось через несколько лет? Охотников успешно закончил военную академию и даже был поставлен на достаточно высокий пост главы гипроавиапрома. Шли годы, казалось бы, все забыто. Но в 1932 году его арестовывают по обвинению в контрреволюционной деятельности и ссылают в Магадан. Правда, приговор был достаточно щадящим. Охотников был отправлен на поселение и работал на автобазе. Нет никаких свидетельств, что это была личная месть Сталина, но в условиях начавшихся массовых чисток, такой ярый троцкист, как Охотников, не мог остаться без внимания со стороны карающих органов. В 1936 году ему все же решили припомнить события девятилетней давности. Якова Охотникова арестовывают по обвинению в покушении на Сталина и Ворошилова. Его перевозят в Москву и расстреливают 8 марта 1937 года. Спустя пару месяцев казнят Роберта Эйдемана и Михаила Тухачевского, которые когда-то заступались за курсанта. Все эти казни не сводились к личной мести, но разобравшись со своими политическими противниками внутри 
партии, Сталин активно начал истреблять военную верхушку, которая могла бы ему противостоять. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайк. Также пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.